，殿下。啊，大人辛苦了。来，坐下一起看歌舞。喜欢哪个，挑回去伺候你。哎，殿下。嗯。微臣有要事禀报。你们下去吧。这么紧张，启禀殿下，我们失去了善水公主的踪迹。什么？不是说一切顺利吗？殿下有所不知，这大宋的国土比我们暹罗大得多呀，人也多得多，数次追杀都让善水公主给逃脱了。如今这善水公主就像一滴水掉进了大海里头，真是难以追踪啊。她不是来找你吗？所以，就让她到天台县来找你吧。他肯定会来找微臣的，就是不知道是什么时候。宋人有句成语叫“守株待兔”，那就等着吧。殿下，如果臣能让他提前来找，那不是更好吗？哦，你有什么好办法？咱们远来是客。当然要主人帮忙，事情才能办得妥当。嗯、我不想我们暹罗现在的情况被大宋知道，免得引来不必要的麻烦。王子不用担心，微臣早就已经上书给大宋皇帝，大宋皇帝已经下旨，让这天台县令来帮我们。确实是个好办法。哦，对了。这个县令叫什么来着？呃，洪少瑜。洪少瑜，<笑>好吧，赶紧下帖子，让他来赴宴吧。是，微臣立刻去办。家一定会落在我的手里。终于到了。是抑郁的，难道有抑郁之妖？抑郁之妖向来难缠。
们神神秘秘的，到底要干什么呀？就是阿亮，清早叫我们出来跑这么远，都快累死了。哎呀，到底干什么？我还要温习功课呢。你是不是又有什么稀奇玩意儿？要不是啊，你们跟我是朋友，我才不会来找你们呢。喏，这是给你们的，不就是一破饼吗？给。哼，破饼，哼，告诉你们，这呀是我最新研制的胡辣饼。你们呀，别看它外表普普通通，跟别的饼没什么区别，但它是世界上最辣的饼。不吃，拿去。我也不吃辣的。你你，那个修媛啊，我也吃不了辣的。你你就给我尝一下，给我提点意见。哎呦，其实最主要的原因是。我自己做太辣了，不敢吃。不就是一破饼吗？你早说呀！这么早叫我们来，折腾半天。哎呀，你做的能有多辣？就我吃，慢点，待会儿别辣死你。没味儿啊！哎呀，这个可是后劲儿的，你再尝尝，再尝尝，再等一会儿，嗯、一会儿非辣死你不可。没事，没事。嗯嗯，看来还要再改进一下，总归再加点辣椒，对不对？秀、嗯、莲，你怎么了？哎呀，好辣！哎，别让我，好不容易做好的。哎，除了辣还有什么？快告诉我呀！水，水，我要水！快去拿水干嘛？我没带，真的没带。喝水，我也没带。怎么了？秀莲又开火了！秀莲，你忍一忍。这里是大街，会不会伤人呢？哎，秀莲，秀莲，你要去哪儿啊？什么辣不辣？快追！哦，好饿，好渴，没想到我竟然落到这步田地，一整天都没吃东西。眼看前面就到天台县了，但是我怕，我怕没力气走进县城。佛祖在上，仙女善水，恳求佛祖保佑，让我早日找到左大臣，早日回仙罗国，看望我的父王和母后，请佛祖眷顾，指点，指点。起来，你怎么样啊，姐姐？啊，我没事。姐姐，你没事吧？我没事。姐姐，我看你怎么这么眼熟啊？咱们是不是在哪里见过？呃，啊，我只是个难民。我第一次来到这儿，嗯，我们一定没见过。嗯，不，我们一定见过。我看你特别亲切。对了，姐姐，你刚才说你是个难民。说来惭愧，嗯，我已经一天没吃东西了。所以你现在无家可归，对吗？我是有家也回不了了，姐姐，那你去我家吧，我家房间多得很，这不太好吧？哎呀，没事，我爹娘都是好客的人，他们还常常出钱赈灾呢。再说了，你刚刚昏倒了，去我家观察几天，看有没有后遗症啊？小弟弟啊
，你真可爱。你爹娘一定都是大善人。我要在这儿等左大臣和我会合，还真是要有个容身之处。小弟弟，那姐姐先跟你回家。如果以后给你们家添麻烦的话，就告诉姐姐，姐姐就离开。没事。像姐姐这么温柔善良的人，我爹娘一定会喜欢你的。走吧，修人，大人，哎，我说，我说修人，你你咋跑这么快啊？我们都快被累死了，对吧？是啊，我也累得不行。哎，修人，他是谁啊？哎，这是我刚认识的姐姐。你的名字叫修元啊，嗯，他们是你好朋友，对，你们好啊，我叫善水，啊，姐姐好，姐姐好，先不跟你们聊了，我得带着姐姐去我家认认门，你们自己玩吧。哎，修元，你还没给我的饼提意见呢，你这饼啊，啊，我给你提的意见就是什么？就是把剩下的饼都扔了。嗯。奇怪，怎么这么短时间就认了个姐姐？哎呀，这你就不懂了吧？我爹说过，这叫演员，好多一见钟情就这么来的。赵怀安。你说的一语之邀就在这里啊！嗯，嗯，竟敢到我们中途来抢食，嗯，简直就是厕所里面打灯笼，找屎！哎，这一次我支持你。哎呀，你说一直吃中餐，都吃腻了，这好不容易有一顿外国餐，咱们是不是得饱餐一顿、啊？嗯，咱们这就杀进去！哎哎哎，且慢且慢，此邀是何来历？我们还不知道。还是小心观察为妙啊！就你每次都胆小，哼，畏畏缩缩的。赵怀安，你那么聪明，你有什么办法呀？我，我有办法了。洪大人来，我敬你一杯。哎，下官不敢。王子是暹罗国储君，应该是下官敬王子才对。<笑>洪大人，我听说你们大宋的县官都是进士出身，学富五车。如果洪大人能来我们暹罗国的话，我一定给你个大官做。下官才疏学浅，王子说笑了。不知。王子叫下官前来，有什么吩咐？这是，这是我长辈的一件遗物，不经意间被一个小贼盗走，所以劳烦洪大人帮我们追回此物。竟有这事！嗯，王子放心，如果确信这件物品在天台县的话，下官必定全力追回。哦，那就多谢洪大人了。这是我们暹罗国王族的印记，啊，下官唐突啊，无妨无妨。听闻王子仰慕我中原文化，才远离故土，不知王子对哪方面感兴趣
，下官不才，也可以给王子一点小建议啊。那只不过是个借口。实不相瞒，我此次前来，是为了追求一位美貌迷人的姑娘。王子远离故土，追爱万里，这位姑娘，想必是天姿国色的绝世佳人了。那是自然。哦，对了，洪大人，想必你也认识她的。下官忙于公务，真的不认识什么名媛佳丽。<笑>那可不一定。此女子体貌非凡，而且家世颇有渊源呐。哦，不知王子说的这位佳人是谁啊？她就是当今皇后的妹妹，国丈的小女儿，杨素素。嗯、这衣服怎么这么小啊？嗯，这衣服很合适啊。怎么样？淮安哥哥，哎呀还，你都已经变成人了，怎么还这么鬼鬼祟祟的？啊，啊，这样行吧？啊，嗯，哎呀，哎，你说刚才这儿还有妖气呢，怎么追进来反而感应不到了？这个行宫里有阵法，遮蔽了妖气。哎，哎，要不，咱们就抓一个人过来，问问他。哎呦，你又长脑子啊！这万一……嘘，傻呀你！要是万一惊动了妖怪的话，我们不就白乔装打扮了吗？没错，还是得慢慢找。这异域之妖手段有些诡异。嗯，能偷袭是最好的。哦，偷袭，偷袭，偷袭！走。哎，啊，您做什么？干活。啊。听说主子啊要娶贵，我们特意在此练习舞蹈，到时候准备晋升嘛？啊，跳舞？啊，是啊，是啊，是啊，啊，是吧？啊，对对对对对对对对对对对对对！来来来来，准备准备，跳舞？哎，怎么跳啊？我也不知道啊。别跳了，别跳了！快拉我起来啊！啊哎哎、跳的还可以吧？瞧你们跳的妖里妖气的！主子专门带了舞姬来，你们少丢人现眼！啊，是是是是是是，跟我来吧！啊，好，走走走走。干什么呀？呃。你们就在这外面守着，不许闲杂人等接近，知道吗？啊啊，是。是你们能不能快点想想办法呀？这身衣服穿的我都憋屈死了。哎，且稍安勿躁，要不你们先在这歇着，我四处去找找。好的好的，你赶紧去吧。你要是再不去啊，我其他六只脚就要出卖了。累死我了，我要休息一下。怎么，有心事的样子？还不是你的宝贝儿子，这小子现在啊，长得可快了。可不是吗？当初还抱在怀里，现在都长这么大了。你说一个男孩子，到了一定的年龄之后啊，他就长大了。啊，他长大之后呢，他这精力就旺盛了。所以你觉得我们要不要给他找个丫鬟陪着他呀
，这咱们俩心里也好放心呢。你呀，想一出是一出。咱们家修元是那种少爷吗？再说，我看他跟小胭脂这几个小伙伴在一起玩，不是挺好的吗？啊？那是你这个当娘的这么觉得，你怎么知道修元现在没长大？长大？嗯，<笑>他不就……难道早熟了？<笑>真有这么回事儿啊！这不，他刚刚往家里领来一个姑娘，这会儿啊，正让人给他端水洗漱，就在他房间里面，我都不好意思进去。真有这事啊！<笑>水吧，别噎着了。嗯嗯，谢谢啊，修元，娘，修元，你回来了。哟，这是娘，这是山水姐姐，姐姐她很可怜。娘，你让她留在我们府上好不好？好不好嘛？娘知道了啊。山水见过夫人，不必多礼。修元，你先到外面去玩一会儿，娘有话要跟姐姐说说。好不好？嗯，啊，姐姐，我娘她很好的，你就和我娘聊聊天，嗯、我去看你的房间收拾好没？嗯，快去吧，慢点啊。嗯、姑娘请坐。你吃饱了吗？要不我吩咐下人再给你煮碗面。啊，夫人不必麻烦了。落难女子能蒙小少爷带来您府上，夫人又如此大气。山水心中甚是感激，你呀就不要跟我客气了。我看你言行举止，应该也是大户人家出来的，怎么会落到如此田地？能否说出来让我听听？小女子，家中虽说是大户，只不过，可是遇了难。家父因为只有我这么一个女儿，所以呢。收养了一个儿子，没想到我那义兄为了家产对我赶尽杀绝，真是可怜。这样看来，你是一路逃亡来到这里的，真是难为你了。那你父母呢？因为我一直逃亡在外，根本不知我父母是否安好。对了，不过我们家有个中仆。他约我在这见面，所以我一路到天台，只不过，只不过我一直没跟他联系上。啊、哦，看来你也是个苦命的孩子。不过你不用担心，我家老爷是这个地方的乡绅，识人无数。你要找的人是谁？你可以告诉我们，我们好帮你寻找啊。山水先谢过夫人了，<笑>夫人的一饭之恩，山水必当相报。那山水先告辞了，麻烦夫人替我向小少爷告个别。哎，姑娘，你能来我家中，说明跟我们家修缘有缘分。只是我觉得，像你这么知书达理的姑娘，到外面奔波总是不好。嗯，要不这样吧，你就当做是我的远房侄女，在我府里住上一段时间，等找到人再说吧。这。这怎么使得？使得，这怎么不使得呢？来来来，坐下。这人呢，活一世，总有个落难的时候。难得你跟我家修元也是有缘分的。若是能留下，替我照顾好修元，哪怕是陪他读读书也好啊。可是夫人，你若再推辞，我可要不高兴了。善水谢过夫人。来来来，喝口水。接着吃，还饿吗？不饿了。不知王子说的这位佳人是谁？她就是当今皇后的妹妹。国丈的小女儿杨素素
红烧鱼呀、啊，红烧鱼！你真是癞蛤蟆想吃天鹅肉，居然还幻想和当朝的黄衣有什么未来？没看到堂堂暹罗国的王储，为了追求他，不远千里万里跑来示爱。你拿什么证？凭什么证？还是忘了吧。人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。此事古难全，古难全。但愿人长久，千里共婵娟。不知道，少羽现在是不是和我一样，在看着天上的月亮，思念着彼此呢？相公罗汉兄，你会保佑我找到自己的幸福的，对不对？嗯，我会保佑你的。多谢罗汉了。是啊，就就这两天，说那个什么行宫里的人都一概不让他们传消息出来。哦，今天那个红烧鱼还被请去赴宴了呢，我这才从县衙里打听到消息的。哎呦，我说这个菠萝王子怎么回事呢？说来就来，一点准备都不给我们。哎呀，他请少鱼去赴宴，啊，难道是因为我们两个人的事？哎呀，怎么可能呢？你和红烧鱼那件事还没什么人知道。那也不行啊，万一……万一他和少羽说了什么怎么办呢？不行，我要去找他。哎，小姐，你看看都什么天了，都黑成这个样子，你现在跑过去也太不矜持了。那该怎么办啊？哎呀，你先坐坐坐坐，想想办法啊。这个凡事呢，总得思考思考，多想想才有办法解决嘛，对吧？哎呀，啊，我知道了，明天我就去县衙。帮你点拨点拨那条红烧鱼，你看呢？也只能这样了。吓人一跳！我说赵环，你去找的什么人呢？这天都黑了，人呢？我们是来对付捞过界的妖怪的，不是来这儿看门的。你们两个别再吵了，行吗？赵环啊，你去了这么久，有什么发现没有啊？我把这每个地方、每个人都看了一遍，就是，就是没有发现一个是妖变的，一个都没有啊。那我们过来做什么呀？对呀、啊，我们白忙活一场啊！回家吧，走吧。等一下，不对，还有一个地方你没有查，这儿。啊、哦，没错，搞不好啊，这个妖怪就藏在这里面了。哎呀，我怎么这么笨呢？还是我聪明。还废什么话？咱们赶紧杀进去。送王子的事情，你都已经知道了吧？他邀请我到他的行宫去做客
，你答应了。嗯。那个地方我去过，真的很美，你应该会喜欢。我想让你陪我一起去。我去，不合适。为什么不合适啊？我只是一个小小的七品县令，你是当朝皇后的妹妹，我们身份不合适。